హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే నేను మీ సోషల్ టీచర్ మాలూత్ తిరుపతి నాయక్ డే ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ కొన్ని పోస్టులను పెంచి ఇవ్వబోతున్నారు సో ఒకసారి సోషల్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ డిఎస్సి సిలబస్ కనుక చూసినట్టయితే మనకి పాత టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఉన్నటువంటి సిలబస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వారు ప్రింట్ చేసినటువంటి బుక్కుల్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అండ్ అప్పటి ప్రభుత్వం అంటే పాత టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా యూనిట్స్ అన్నీ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ ఇవి కనుక నేర్చుకున్నట్టయితే మనకి కొంత జీకే కూడా కవర్ అయిపోతుంది ఆరు నుంచి పదవ తరగతి పాత టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను కనుక నేర్చుకున్నట్టయితే మనకి కొంతవరకు జీకేతో పాటు కంటెంట్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది మొత్తానికి పాత సెవెంత్ క్లాస్ సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్కి సంబంధించినటువంటి ఒక బుక్ సంపాదించాను అది స్కానింగ్ చేసి పీడిఎఫ్ రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు నేను అది మీకు లింక్లో ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ తర్వాత తర్వాత లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ పీడిఎఫ్ అంతా కూడా ఎందుకంటే పేపర్స్ పేపర్స్లా ఉంది ఇది సో ఒకసారి ఈరోజు ఓల్డ్ సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్ సెవెంత్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లెసన్ లేదా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లెసన్స్ ఒకసారి నేర్చుకుందాం కంటెంట్స్ ఇవ్వండి యూనిట్ నెంబర్ వన్ యూనిట్ నెంబర్ టూ యూనిట్ నెంబర్ త్రీతో పాటు ఇదంతా ఫినిష్ చేసేద్దాం మనం బుక్ ఈ బుక్ అంతా ఇది దీని తర్వాత ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇలా కంప్లీట్గా ఫినిష్ చేసేద్దాం సో ఈరోజు మనం సోషల్ స్టడీస్ టెక్స్ట్ బుక్ సెవెంత్ క్లాస్ భౌతిక భూగోళ శాస్త్రం భౌతిక భూగోళ శాస్త్రం అంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో ఫిజికల్ జాగ్రఫీ నేను రెండు లాంగ్వేజ్లో లాంగ్వేజెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇద్దరికి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో యూనిట్ నెంబర్ వన్ వాతావరణము యూనిట్ నెంబర్ వన్ మనకి వాతావరణము అంటే వాతావరణము మనం ఏమంటాం వాతావరణాన్ని ఇంగ్లీష్లో అట్మాస్పియర్ ఇట్ ఈస్ అట్మాస్పియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రోస్పియర్ మిథులారా మనకి నైన్త్ క్లాస్లో ఉంది ప్రజెంట్ నైన్త్ క్లాస్లో మనకి టాపిక్ ఉంది ఈ టాపిక్ మనకి ప్రజెంట్ నైన్త్ క్లాస్లో ఈ టాపిక్ మనకు ఉంది కంప్లీట్ టాపిక్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది చూద్దాం సో యూనిట్ నెంబర్ వన్ అట్మాస్పియర్ అండ్ హైడ్రోస్పియర్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ వాతావరణము వాతావరణ సంఘటన వాతావరణంలోని పొరలు అంటే అట్మాస్పియర్ ద కాంపోజిషన్ అండ్ లేయర్ అంటే యాజ్ యునో వాతావరణం అంటే అట్మాస్పియర్ వాతావరణ సంఘటన మీన్స్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏమంటారు దీన్ని కాంపోజిషన్ అండ్ వాతావరణంలోని పొరలు అంటే లేయర్స్ ఇన్ ద అట్మాస్పియర్ గురించి మనం క్లియర్గా నేర్చుకోబోతున్నాం లెట్స్ ఇన్ పేరాగ్రాఫ్ వైజ్ నేను చదివి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ మనము నివసించే భూగోళమును వాతావరణము జలావరణము శిలావరణము అని మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు యాజ్ వీ నో దాట్ ద ఎర్త్ ఆన్ విచ్ వి లీవ్ హ్యాస్ త్రీ స్పియర్స్ వట్ దట్ ఈస్ అట్మాస్పియర్ అండ్ హైడ్రోస్పియర్ అండ్ లిథోస్పియర్ మనకి నైన్త్ క్లాస్లో ఉందండి ప్రజెంట్ నైన్త్ క్లాస్లో ఉంది భూగోళమును ఆవరించి ఉన్న వాయువును వాతావరణం అందరు భూగోళమును ఆవరించి ఉన్న వాయువును వాతావరణం అందరు ద ఎయిర్ సరౌండింగ్ ద ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ అట్మాస్పియర్ వాతావరణం ఏంటండి అట్మాస్పియర్ బికాస్ ద ఎయిర్ ఈజ్ సరౌండింగ్ ద ఎర్త్ ద ఎయిర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సరౌండింగ్ ద ఎర్త్ ఇది భూమి ఉపరితలం నుండి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఉంది అంటే దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంగ్లీష్లో ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ సేవరల్ హండ్రెడ్స్ కిలోమీటర్స్ అప్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అంటే మనకి భూమి నుంచి చాలా ఎత్తు వరకు ఇది ఆవరించి ఉంది ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్స్ సర్ఫేస్ నెక్స్ట్ వాతావరణము అనేక వాయువుల మిశ్రమం అంటే యాజ్ వి నో దాట్ ద అట్మాస్పియర్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ సేవరల్ గ్యాసెస్ మిశ్రమము అంటే మిక్చర్ మిక్చర్ ఆఫ్ సేవరల్ గ్యాసెస్ వాతావరణంలోని వాయువులలో నత్రజని అంటే నైట్రోజన్ ప్రాణవాయువు అంటే ఆక్సిజన్ బొగ్గు పులుసు వాయువు అంటే కార్బన్ డైక్సైడ్ మీన్స్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైక్సైడ్ ఆర్ important gases of the atmosphere these are the very very important gases of the atmosphere next 
ప్రాణవాయువు జీవకోటి మనుగడకు ముఖ్యమైనది మీన్స్ అంటే ప్రాణవాయువు అంటే ఏంటి ఆక్సిజన్ సో ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువు అంటే ఏంటి ఇంతకుముందు ఆక్సిజన్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వైటల్ ఫర్ ద లైఫ్ అంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రాణవాయువు లేనిచో భూగోళము నిర్జీవమై ఉండేది యాజ్ యూ నో దట్ వితౌట్ ఇట్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ ఇట్ వుడ్ బి నాట్ పాసిబుల్ లైఫ్ ఆన్ ద అర్త్ కదా అంటే ఆక్సిజన్ లేకపోతే కంప్లీట్ ఇక్కడ ప్రాణం అనేది ఉండేది కాదు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వాతావరణంలోని క్రింది పొరలలో నీటి ఆవిరి నీటి ఆవిరి ధూళి కణములు ఎక్కువగా ఉండను మీన్స్ ద లోవర్ లేయర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ కంటెన్స్ మోర్ వాటర్ వేపర్ నీటి ఆవిరి అంటే ఏంటి వాటర్ వేపర్ వాటర్ వేపర్ అండ్ ధూళి కణములు అంటే ఏంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ద లోవర్ లేయర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ కంటెన్స్ మోర్ వాటర్ వేపర్ అండ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అంటే మనకి ఇది భూమి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా పొరలు కనుక ఉంటే ఈ పొరల్లో ఈ పొరల్లో ఎక్కువగా మనకి ధూళి కణములు నీటి ఆవిరి ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు యాజ్ వీ నో దట్ ఇఫ్ వి ఇఫ్ ఈ టేక్ దిస్ ఈజ్ అర్త్ దిస్ ఈజ్ లేయర్ నెంబర్ వన్ దిస్ ఈజ్ లేయర్ నెంబర్ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లేయర్ నెంబర్ టూ అండ్ దిస్ ఈజ్ లేయర్ నెంబర్ త్రీ అండ్ దిస్ ఈజ్ లేయర్ నెంబర్ ఫోర్ సో వాట్ ఈస్ ద బాటమ్ లేయర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ అ వన్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ అ బాటమ్ లేయర్ ఇన్ దిస్ బాటమ్ లేయర్ ఆర్ ఇన్ దిస్ లోవర్ లేయర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ వీ వీ కెన్ ఫైన్ హ్యూజ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ అండ్ ఆల్సో డస్ట్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ధూళి కణములు అంతేకాకుండా నీటి ఆవిరి ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అంటే కింది పొర వాతావరణం యొక్క కింది పొర నెక్స్ట్ భూమి ఉపరితలము నుండి ఎత్తుకు వెళ్ళుకునేది వాతావరణంలో క్రమక్రమముగా వాయు పీడము తగ్ వాయు పీడనము తగ్గును ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అర్త్ వైల్ వీ ఆర్ గోయింగ్ ఎలివేషన్ దట్ మీన్స్ అప్వర్డ్ మనము భూమి నుంచి పైకి పోయిన కొలది ఏమవుతుందంట వాతావరణం యొక్క పీడనం తగ్గుతుంది అంటే ప్రెషర్ ద ఎయిర్ గ్రాడ్యువల్లీ బికమ్స్ థిన్నర్ యాజ్ యూ గో అప్ ఇంటూ ఇంటూ ద అప్పర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి భూమి నుంచి అట్మాస్ఫియర్ కనుక వెళ్ళినట్టయితే ఇఫ్ యూ గో అప్వర్డ్స్ ద ఎయిర్ గ్రాడ్యువల్లీ బికమ్స్ థిన్నర్ అండ్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ ప్రెషర్ కిందికి వస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది ప్రెషర్ పెరుగుతుంది వెన్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ అప్వర్డ్స్ టు లోవర్ లెవెల్ ప్రెషర్ విల్ బీ ఇంక్రీజెస్ వెన్ వీ గో అప్వర్డ్స్ ప్రెషర్ విల్ బీ డిక్రీజెస్ అంటే భూమి నుంచి పైకి పోయిన కొలది వాతావరణం యొక్క పీడనము తగ్గుతుంది అంటే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది ఓకే ఇప్పుడు వాతావరణంలోని పొరలు వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లేయర్స్ లెట్స్ లెర్న్ అబౌట్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇంత ఇప్పటి వరకు లేయర్స్ లేయర్స్ అని అన్నాం కదా మరి లేయర్స్ గురించి చూద్దాం వాతావరణమును సాధారణంగా మూడు ముఖ్యమైన పొరలుగా వివరించవచ్చు దేర్ ఆర్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఓకే నేమ్లీ దీస్ ఆర్ ట్రోపోస్పియర్ మనకి ఇక్కడ ట్రోపోస్పియర్ అండ్ స్ట్రాటోస్పియర్ అండ్ ఐనోస్పియర్ అంటే ట్రోపో ఆవరణము స్ట్రాటో ఆవరణము ఐనో ఆవరణము ఇక్కడ మనకి త్రీ గురించి ఇచ్చారు త్రీ లేయర్స్ గురించి ఇచ్చారు ద అట్మాస్పియర్ ఈజ్ యూజువలీ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ ఇంపార్టెంట్ లేయర్స్ దే ఆర్ వన్ ఈజ్ ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ అండ్ ఐనోస్పియర్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ దే హ్యావ్ బిన్ గివెన్ ఓకే అండ్ వాటిని విభజించు ఖచ్చితమైన సరిహద్దు లేకలేమీ లేవు సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ బౌండరీ బిట్వీన్ దెమ్ అంటే వీటన్నింటి మధ్య ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టార్టో ఆవరణం ఉంది పైన అయినో ఆవరణం ఉంది దీని మధ్యలో ఏం ఎటువంటి లేయర్ లేదు దెర్ వాజ్ నో ఎనీ పర్టికులర్ బౌండరీ ఆర్ షార్ప్ బౌండరీ బిట్వీన్ దిస్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే ఇది సుమారుగా ఉన్నాయి మాత్రమే అంతేకాని ఇవి ఖచ్చితమైనటువంటి విభజన లే విభజన రేఖ అనేది ఏది కూడా లేదు సరిహద్దు బౌండరీ అనేది లేదు దెర్ వాజ్ నో ప్రాపర్ బౌండరీ ఎగ్జాక్ట్ బౌండరీ బిట్వీన్ ద లేయర్స్ నెక్స్ట్ ట్రోపో ఆవరణము వాతావరణంలో ఎక్కువ సాంద్రత గల పొర యాజ్ యూ నో దట్ దిస్ ఈజ్ ట్రోపోస్పియర్ దిస్ ఈజ్ ట్రోపోస్పియర్ ఓకే ఎబో ట్రోపోస్పియర్ వాట్ స్ట్రాటోస్పియర్ ఎబో ట్రా స్ట్రాటోస్పియర్ వాట్ ఐనోస్పియర్ సో ట్రోపోస్పియర్ ఈజ్ ద డెన్సెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ వెరీ డెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ డెన్స్ 
ఇది చాలా డెన్సెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అంటే సాంద్రత ఎక్కువగా గల పొర సాంద్రత అంటే ఏంటి డెన్సిటీ ఓకే అండ్ ఇది భూమి ఉపరితల నుండి ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉండను ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు అంటే దీని యావరేజ్ తీయండి దిస్ యావరేజ్ ఈజ్ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ద యావరేజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రోపోస్పియర్ ఈజ్ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ అంటే దీని యొక్క సరాసరి సాంద్రత ఎంత అంటే పదమూడు కిలోమీటర్లు మనకి నైన్త్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో అట్మాస్పియర్ అనే లెసన్లో వాతావరణం అనే లెసన్లో దీని గురించి ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ ఎందుకు సార్ ఎందుకు డెన్స్గా ఉంటుంది బికాస్ డ్యూ టు స్ట్రాంగ్ కన్విక్షనల్ కరెంట్ సార్ ఇక్కడ భూమి ఉపరితలంలో ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఎక్కువ సాంద్రత ఉంటుందని చెప్తున్నారు వై ఇట్ ఈస్ వెరీ డెన్సెస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కన్విక్షనల్ కరెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ కన్విక్షనల్ కరెంట్స్ సార్ మాకు కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి కదా అంటే ఇవి వీని ఏమంటే సంవాహన ప్రవాహాలు సంవాహన ప్రవాహాలు సంవాహన ప్రవాహాలు అంటే ఏంటంటే భూమధ్య రేఖ భూమి ఉపరితలంలో మనకి భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఎలా ఉంటుందంటే మనకి భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో భూమధ్య రేఖ వద్ద ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ వద్ద ఎక్కువగా అంటే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో సన్లైట్ ఎక్కువగా పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ద వాటర్ విల్ బీ ఎక్స్పాండ్ వాటర్ కొంచెం పైకి వచ్చినట్టు ఉంటాయి అన్నమాట వేడికి ఓకే భూమి ఉపరితల నుంచి ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల వెత్తు వరకు ఉంటుంది యావరేజ్ ఎంత పదమూడు మరి ధ్రువ ప్రాంతంలో వీటి మందం తక్కువగాను ఉంటుంది ధ్రువ ప్రాంతంలో వీటి మందము తక్కువగాను భూమధ్య రేఖ వద్ద ఎక్కువగాను ఉంటుంది ఓకే సో ఎట్ ఈక్వేటర్ 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 దగ్గర హైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ ద హైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ ఎట్ ఈక్వేటర్ ఓకే ఎందుకు ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది డ్యూ టు ద హీట్ భూమధ్య రేఖ దగ్గర హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఈక్వేటర్ దగ్గర హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది వేడి వాటర్ అంతా కూడా కొంచెం పైకి వచ్చినట్టు జరుగుతుంది కాబట్టి భూమధ్య రేఖ వద్ద వీట్ వీట్ వీటి యొక్క మందము ఎక్కువ ఓకే అండ్ ధ్రువ ప్రాంతంలో ధ్రువ ప్రాంతాలు అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ నియర్ పోల్స్ ద హైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ ఓవర్ ఈక్వేటర్ అండ్ లెస్ ఎట్ పోల్స్ సో ధ్రువ ప్రాంతాలు అంటే ఏంటి పోల్స్ పోల్స్ దగ్గర ట్రోపోస్పియర్ పోల్స్ దగ్గర దీని యొక్క డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈక్వేటర్ దగ్గర దీని యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్యూ టు ద కన్విక్షనల్ కరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి డ్యూ టు ద కన్విక్షనల్ కరెంట్స్ అంటే సంవాహన ప్రవాహాలు ప్ర సంవాహన ప్రవాహాల వల్ల భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వాతావరణంలోని మార్పులన్నీ ట్రోపో ఆవరణంలోనే జరుగును వాతావరణంలోని మార్పులు ఆల్ ద వెదర్ ఫినామినా హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ట్రోపోస్పియర్ అంటే మేఘాలు ఏర్పడము ప్రిస్పిటేషన్ జరగడము వానలు వాడము ఓకే గాలి దుమార ఇవన్నీ కూడా ట్రోపోస్పియర్లోనే జరుగుతాయి దీస్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ట్రోపోస్పియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ ఈ పొరలు ఈ పొర పగలు సూర్యతాపము నుండి రాత్రి ఉపరితలంపై తగిన వెచ్చదనము నిలిపి జీవరాశులను రక్షించుచున్నది సో దీస్ ట్రోపోస్పియర్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ దిస్ లేయర్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ ఫ్రమ్ సన్స్ హీట్ డ్యూరింగ్ డే డేలోనేమో సన్ యొక్క హీట్ నుంచి కాపాడుతుంది ఓకే అండ్ నైట్లో నైట్లో ఎలా ఉంచుతుంది వామ్గా ఉంచుతుంది నైట్లో కొంచెం వెచ్చగా ఉంచుతుంది లేయర్ని సో దానివల్ల మనల్ని చాలా ట్రోపోస్పియర్ ఈజ్ సేవింగ్ అస్ ఓకే దిస్ అండ్ అందుకని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరెవరికి ఈ పొర మానవ వృక్ష జంతు జీవరాశులకు దిస్ లేయర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హ్యూమన్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ లైఫ్ అన్నిటికీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేఘములు అవపాతము ఈ పొరలోనే ఏర్పడును యాజ్ ఎ సెట్ ఇన్ దిస్ లేయర్ ఓన్లీ ఆల్ వెదర్ ఫినామినా హ్యాపెన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెదర్ ఫినామినా క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ విల్ ఫామ్ ఇన్ ద ట్రోపోస్పియర్ ప్రిస్పిటేషన్ అవపాతం అంటే ఏంటి ప్రిస్పిటేషన్ అంటే మనకి వర్షం కానీ ఫాగ్ కానీ మంచు కానీ హెయిల్ కానీ వడగన్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ పొర నుంచే వస్తాయి నెక్స్ట్ భూమి ఉపరితలం పై నుండి భూమి ఉపరితల నుండి పైకి పోవున కొలిది ఉష్ణోగ్రత పీడనం తగ్గును ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం దిస్ ఈజ్ ఎర్త్ 
ఎర్త్ నుంచి మనం పైకి కనుక ఇలా వెళ్ళినట్టయితే ఏమేమి తగ్గుతుంది మనకి టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ప్రెషర్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గుతుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది తగ్గుతాయి మైనస్ తగ్గుతాయి యాజ్ వీ గో ద టెంపరేచర్ యాజ్ వీ గో అప్వర్డ్స్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ విల్ డ్రాప్ విల్ లెస్ అంటే భూమి నుంచి పైకి పైకి వెళ్తే టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది ప్రెషర్ కూడా తగ్గుతుంది మిత్రులారా గమనించండి నెక్స్ట్ ట్రోపో ఆవరణము ట్రోపో ఆవరణమునకు పైన గల పొరను స్ట్రాటో ఆవరణ మందురు మీకు ఇది ఎర్త్ కనుక ఉంటే ఫస్ట్ది ట్రోపో సెకండ్ది స్ట్రాటో అండ్ థర్డ్ది ఐనో ఐనో అంటారు ఐనో లేదా థర్మో అండ్ ఇంకో ఫోర్త్ది మనకి ఎగ్జో స్పియర్ కూడా ఉంది నైన్త్ క్లాస్ బుక్లో అయితే ఉంది నెక్స్ట్ స్ట్రాటో ఆవరణ మందురు ఇది ఎనభై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి క్రాస్ ట్రోపోస్పియర్ ద నెక్స్ట్ స్పియర్ ఈజ్ స్ట్రాటోస్పియర్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ అబౌట్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ద హైట్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ద హైట్ అండ్ ఏరోప్లెయిన్స్ ఫ్లై ఇన్ ద ఫ్లై ఇన్ దిస్ లేయర్ ఏరోప్లెయిన్స్ అంటే విమానములు ఈ పొరలో ప్రయాణం చేస్తాయి ఒకసారి మీ డౌట్ ఉంటే అట్మాస్పియర్ లెసన్ నైన్త్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత స్ట్రాటో ఆవరణమునకు పైన పొర పైన గల పొరను ఐనో ఆవరణ మందురు ద లేయర్ అబౌ ద స్ట్రాటోస్పియర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐనోస్పియర్ అంటే ఫస్ట్ ఏమన్నాము ట్రోపోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్ తర్వాత ఏంటి స్ట్రాటోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ తర్వాత ఏంటి ఐనోస్పియర్ ఐనోస్పియర్ తర్వాత ఏంటి ఎగ్జోస్పియర్ దీని గురించి మనం ఎక్కువగా ఎవరికి తెలియదు సో ట్రోపోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్లో ఆల్ వెదర్ ఫినామినా క్లౌడ్స్ స్టార్టోపియర్ స్టార్టోస్పియర్లో విమానాలు స్టార్ట్ చేయాలి ఐనోస్పియర్లో హైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సారీ ఐనోస్పియర్లో హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఐనోస్పియర్నే థర్మోస్పియర్ అని కూడా అంటారు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ థర్మోస్పియర్ దీని గురించి మళ్ళీ మనం నైన్త్ క్లాస్లో నైన్త్ క్లాస్ వెదర్ లేదా అట్మాస్పియర్ లెసన్లో వాతావరణంలో క్లియర్గా నేర్చుకుందాం ఐనో ఆవరణం ఆవరణము ఒక వెయ్యి యాభై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఉండును ద లేయర్ దిస్ లేయర్ ఈజ్ ఐనోస్పియర్ ఈజ్ ఎక్స్టెండ్స్ అబౌట్ ఎక్స్టెండ్స్ అబౌట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఈ పొర రేడియో తరంగములను తరంగములను భూమిపైకి పరావర్తనం చేయడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద రేడియో వేవ్స్ బ్యాక్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈ పొర రేడియో తరంగులను తరంగములను భూమిపైకి పరావర్తనం చేయను అంటే మనకి రేడియో వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ భూమిపైకి పంపించేస్తుంది సో ఇదండి మన మన యొక్క ఫస్ట్ లెసన్ దీంట్లో ఒక విషయం గమనించండి మనకి ట్రోపోస్పియర్లో చాలా డెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ట్రోపోస్పియర్ సో ట్రోపోస్పియర్లో ఈ ట్రోపోస్పియర్లో మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గర డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్యూ టు కన్విక్షనల్ కరెంట్స్ కన్విక్షనల్ కరెంట్ అదే పోల్స్ దగ్గర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే పోల్స్ దగ్గర ఎయిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఉంటుంది సో యావరేజ్ ఎంత థర్టీన్ ఓకే ద యావరేజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రోపోస్పియర్ ఈజ్ థర్టీన్ ఇట్ పోల్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఎట్ ఈక్వేటర్ ఎయిటీన్ ఎట్ ఈక్వేటర్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ బికాస్ కన్విక్షనల్ కరెంట్స్ ఎందుకంటే సంవాహన ప్రవాహాలు సంవాహన ప్రవాహాలు అంటే ఏంటి వేడి ప్రవాహాల వల్ల సో ఇదండి మన ఫస్ట్ లెసన్ కింద ఇంకా వాతావరణము డ్యాష్ యొక్క మిశ్రమము వాతావరణం డ్యాష్ యొక్క మిశ్రమము వాయువుల మిశ్రమం వాతావరణము అట్మాస్పియర్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రాణవాయువు డ్యాష్ ముఖ్యమైనది ప్రాణవాయువు తేనె ముఖ్యమైనదని దీన్ని మనం ఏమని చెప్పుకున్నాము బ్రెత్ ఆఫ్ లైవ్ అనుకు అనుకున్నాం కదా జీవకోటికి ముఖ్యమైనది సెకండ్ వన్ జీవకోటికి ముఖ్యమైనది వాతావరణంలో ట్రోపో ఆవరణము ఎక్కువ డ్యాష్ గల పొర సాంద్రత డెన్సిటీ ఇట్ ఈస్ వాట్ డెన్సిటీ సాంద్రత గల పొర స్టాటో ఆవరణము పైన గల పొరను ఏమంటారు స్టాటో ఆవరణము స్టాటో ఆవరణంకి పైన గల పొరను ఐనోస్పియర్ ఐనోస్పియర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్ థర్మోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ లేదా ఐనోస్పియర్ అంటారు సో లెసన్ నెంబర్ వన్ కంప్లీటెడ్ మనకి లెసన్ నెంబర్ వన్ అయితే అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ మనం లెసన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం రేపటి దాంట్లో లెసన్ నెంబర్ టూ అయితే చూద్దాం థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ హోప్ మీరు ఫా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాను యూటిలైజ్ దిస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ